सम्मानित नंदिता बारोतम एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड एर एपिएस ए अनुष्ठान आईपीएपि एफ पुरस्कार सम्मानित होते चले चलचित्र निर्मता नंदिता दास एशिया पैसिफिक अंचले नंदित गुरुतपूर्ण अवदान जो तरह हाथे पुरस्कार तुले देवा एपिएस एफ आई एपि एफ इंटरनैशनल फेडरेशन अफ प्रडिर एसोसिएशन जौथ उद्योगे आगामी उन्त्रिस नवेम्बर यह पुरस्कार सम्मानित कर नंदिता के थाइ राजकुमारी आसकोटि चार दिखे संस्कार क्या शुरू थाइलैंड राजकुमारी महाचक्री श्रीनाद्रम ऊनकोटी आगमन उपलक्षे एक युद्धकालीन तत्परता क्या चलते आगामी सतााश नवेम्बर राजकुमारी ऊनकोटी आसतलाता सफर संगी हलन हबें मुख्यमंत्री राजकुमार आगमन उपलक्षे से दिन जनढल नाम ऊनकोटी निरापत्ता बलय गढ़े तोलार जो एर मध्य थाइलैंड और भारत निरापत्ता कर्मी ऊनकोटी सफर कर गे राजकुमारी को पथ पथे नीचे नामबें विश्राम करबें कौन जगह की व्यवस्था थक बेपारे स्थानीय प्रशासन संगे आलोचना कर गे एन एस आर वर्धित सभा छात्र पशे टनते शक्ति प्रोजेक्टे जोर दीचे कॉग्रेस छात्र संगठन एन एस वाई मंगलवार संगठन एक वर्धित सभा लक्ष्य गुरुतारोप कर सबा एन एस वाइर सर्वभारत साधारण सम्पादिका सालमा बेगम चौधरी प्रदेश कॉग्रेस सभापति विजित सिन्हा एन एस वाई राज्य सभापति राकेश दास सह अन्नरा श्री दास जान सभाय आगरतला छात्र कन्भेंशन कर विषय सिद्धान आगामी छब्बीस डिसेम्बर पर ओ सम्मेलन है कॉग्रेस सर्वभारत स्तर नेतृत्व ओ सम्मेलन अंश ने ब्लके ब्लके एन एस वाई सभापति नियोगे सिद्धांत ना नतून भोटार टनते ही परिकल्पना ना राज्य आलो चाषी दुश्चिंत फैलो पटाश प्रयोजन सारे अभाव ए बचर आलू चाष करते अमरपुर और अम्पीनगर कृषक अमरपुर और अम्पीनगर एलिक प्राय तीन शताधिक छोट माझारी बड़ कृषक आलुर चाषर जो जमी तैरी रेखे बर्तमान विपाके पड़े गलुर बीज जमीन रोपण के आगे जमी तैरी कर समय सुपारफसफेट पटाश और अल्प परमाणे यूरिया सार जमी व्यवहार कर संश्लिष्ट जमिन मटी आलू बीज रोपण उपयोगी तुलते हैं ये आलू गाचर रोग प्रतरोध करा सह जमिर उर्वरता शक्ति बृद्धि पाय आलुर फलन भलो है ए बचर अमरपुर और अम्पीनगर एलिक कृषक दे स्थानीय कृषि दफ्तर के बर्तुकित आलुर बीज प्रदान करा शुरू हम पटाश सार देा हाँ अथच आलू चाषर पटास सार अत्यंत जरूरी क्योंकि महकुमा कृषि दफ्तर को एलडब्ल्यू स्टोरे पटाश सार नहीं खोला बजारों खूब खुब, खूब चरा दामे पटाश सार बिक्री हब फलाफल और भलो हवा चाह शिक्षक शिक्षिका शिक्षामंत्री राज्य शिक्षामंत्री रतन लाल नाथ सोमवार बिलोनिया सफरे एस स्थानीय विभिन्न शिक्षा प्रतिष्ठान सरजमिने पर्यवेक्षण करें बिलोनिया कलेज बिलोनिया इंगरेजी माध्यम द्वदश और बीके आई स्कूले जान छात्र छ्री शिक्षक शिक्षिका के शुरू कर विभिन्न अंश लोकद कथा बोलें बिलोनिया सफर समय स्थानीय सारासीमा द्वदश विद्यालय करपक्ष शिक्षामंत्री हाथे स्कूल परिकाठाम स्मारकलिपि तुले दें गत पंद बचर धरे यह शिक्षा प्रतिष्ठान माध्यमिक फलाफल शतभाग द्वदशे दूहजार सतरते शतभाग साफल्य पाय सारासीमा द्वदश विद्यालय द्वदश विज्ञान और कमार्स विषय चालू नहीं विषय शिक्षामंत्री के प्रयोजन व्यवस्था नवर अनुरोध करें शिक्षामंत्री बिलोनिया इंगरेजी माध्यम द्वदश विद्यालय एस टीचार्स रूमे अनेक समय काटान शिक्षक जानते चान कत जन शिक्षक शिक्षिका छात्र छात्र संख्या कत मिड डे मिले अवस्था कैमन को सबजेक्टर शिक्षक कत जन बसि शिक्षक पंचाशी ग्रामे शुरू रास जत्रा उत्सव प्रदर्शन और मेला बुधवार सन्दाय शुरू हो मणिपुरी सम्प्रदाय महाराश जत्रा सांस्कृतिक अनुष्ठान प्रदर्शन महकुमार सुरमा विधानसभा केंद्र पंचाशी ग्रामे शुरू हो चौबीसतम रास जत्रा उद्बोधन करें विधायक आशीष दास हरिमंदिर यह रास जत्रा शुरू होल्लेख कड़ी नवेम्बर बड़लुतमा ग्रामे शुरू हो विष्णुप्रिया मणिपुरी सम्प्रदायर एक सौ तेईसतम रास उत्सव मणिपुरी सम्प्रदायर रास उत्सव एदिन अन्य मध्य उपस्थित छें एसडीपिओ शंकर चंद्र दास कमलपुर प्रेस क्लाब 
সাধারণের সম্পাদক সুপ্রিয় দত্ত পঞ্চায়েত অফিসার অরজিৎ দেববর্মা রাস উৎসবের অন্যতম সংগঠক নীলমণি শর্মা জেলা পরিষদের সদস্য অনাদি সরকার প্রমুখ তিন দিনের উৎসব স্বাগত ভাষণ দেন উৎসব কমিটির পক্ষে নীলকুমার সিনহা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বিধায়ক আশিস দাস বলেন ধর্মের নামে বিভেদ কাম্য নয় হিন্দু ধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি সমগ্র বিশ্বকে পথ দেখিয়ে বিলোনিয়ায় প্রেস ডে পালিত যথাযোগ্য মর্যাদায় শুক্রবার বিলোনিয়া প্রেস ক্লাবে জাতীয় প্রেস ডে পালিত হয় এদিন সন্ধ্যায় প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয় প্রেস ডে উপলক্ষে এক আলোচনা সভা এতে বিভিন্ন দপ্তর স্বশাসিত সংস্থার প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্টরা অংশ নেয় বেলোনিয়া প্রেস ক্লাবের পদাধিকারীরা সহ সদস্যরাও অংশ নেয় জাতীয় প্রেস ডের গুরুত্ব এবং প্রেক্ষাপট নিয়ে বক্তারা আলোচনা করেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পীরা মনোজ্ঞ সঙ্গীত পরিবেশন করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতচন্দ্র নগর পঞ্চায়েত সমিতির নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান ভুলন ধর প্রেস ডে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বামুটিয়া ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিন পালিত সোমবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিন বামুটিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের গান্ধীগ্রাম বাজারে অফিস মাঠের যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত হয় সংশ্লিষ্ট এলাকার বেশ কিছু কংগ্রেস কর্মীর উদ্যোগে এই অনু যোগ সাজসে দামছড়া বন বিভাগের অন্তর্গত রিজার্ভ এলাকা থেকে নির্বিচারে মূল্যবান কাঠ কাটা হচ্ছে আপনারা শুনছেন এইবিসি নিউজ এই চিঠি লাইভ বিশ্ব পরিক্রমা অভুক্ত শিশুর মৃত্যুর মিছিল ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন নিয়েমেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত অভুক্ত অবস্থায় পাঁচ বছর অনুর্ধ কমপক্ষে পঁচাশি হাজার শিশুর মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে ইএমএনএ এক ব্রিটিশ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এই কথা জানিয়েছেন দু সালের এপ্রিল মাস থেকে দু সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত করা হয় এক সমীক্ষায় উঠে তথ্য এসেছে সংকট মারাত্মক জায়গায় পৌঁছেছে ইএমএনের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর শহর হেদইদায় ফের সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর থেকে রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং অন্য সব সংস্থার ত্রাণ ওই শহরের মাধ্যমেই ঢুকত কিন্তু এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত সৌদি আরবের জোট বাহিনী এবং ইরান ঘেঁষা হুতি জঙ্গিদের সংঘর্ষ নতুন করে তীব্র আকার ধারণ করায় ইয়েমেনের পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর জায়গায় চলে গিয়েছে চার বছরের যুদ্ধে দশ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের হিসেবে দেশ এমন দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির দিকে এগুচ্ছে যে গত একশো বছরে তার সাথী হয়নি ইয়েমেন ভারতে হোয়াটসঅ্যাপ প্রধান অভিজিৎ ভারতে হোয়াটসঅ্যাপের প্রধান নিযুক্ত হলেন অভিজিৎ বসু ই লেনদেন সংস্থা ই ইজি ট্যাব এর সহ প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান সিইও অভিজিৎ শিশু শিল্প মহলে পরিচিত ববি নামে মার্ক জোকারবার্গের হোয়াটসঅ্যাপে যোগ দেবেন আগামী বছরের গোড়ায় দু হাজার উনিশ সালেই কাজ শুরু করবে হোয়াটসঅ্যাপ ইন্ডিয়া ববি হবেন তার প্রধান অফিস হবে গুরুগ্রামে আমেরিকার বাইরে এটাই হবে হোয়াটসঅ্যাপের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অফিস ব্যবসায়ী তাদের গ্রাহকদের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তোলাই হবে ববির অন্যতম লক্ষ্য রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে ঘুষের অভিযোগ এল চাপোর নেতৃত্বাধীন সিনালোয়া মাদক চক্রের দ্বিতীয় স্থানাধিকারী জেসাস জাম্বাদা গার্সিয়ার অভিযোগ তিনি সদ্য নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে ঘুষ দেওয়ার আগে তা দিয়েছিলেন অন্যতম নিরাপত্তা প্রধান দিয়াগো গার্সিয়া লুনাকে তখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন ফেলিপো কালডেরন এল চাপোর প্রকৃত নাম জোয়াকুইন গুজম্যান লোয়েরা দেখা মিলবে না সূর্যের যদি কেউ রাত্রিচারী হয়ে থাকেন তবে এখন তিনি যেতে পারেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা রাজ্যে কেননা নর্দান আলাস্কা একটি শহরে দুই মাস কিংবা ঠিক ঠিক হিসেব করলে পঁয়ষট্টি দিন দেখা মিলবে না সূর্যের চব্বিশ ঘন্টা রাতের আবহাওয়া থাকবে ওই শহরে যাকে বলা হয় পোলার নাইট আলাস্কার ওই শহরের নাম উটকেয়ার ভি স্থানীয়রা একে ডাকেন বারৌ নামে ওই শহরের মাত্র চার হাজার মানুষের বসবাস ওই শহরে রবিবারে সর্বশেষ সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত সূর্যাস্ত দেখা গেছে আগামী বছরের তেইশ জানুয়ারি পর্যন্ত আর সূর্য উদিত হবে না সেখানে সেমিনারে আমন্ত্রণ করা হচ্ছে না বিশ্ববিদ্যালয়কে অভিযোগ সাধারণ ডিগ্রি কলেজগুলিতে জাতীয় স্তরের সেমিনারের উৎসব চলছে এই সেমিনারগুলিতে উপেক্ষিত ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই সেমিনারগুলি পশ্চিমবাংলা রাজ্য উচ্চ উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যদিও এ সবগুলি কলেজ ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনে পঠন পাঠনের সূচনা হয়েছে এখনও সাধারণ ডিগ্রি কলেজগুলির পঠন পাঠন থেকে পরীক্ষা এবং সার্টিফিকেট সহ অন্যান্য বিষয় ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমেই পরিচালিত হচ্ছে কিন্তু তবুও কোনো এক অদৃশ্য কারণে জাতীয় সেমিনারগুলিতে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়কে আমন্ত্রণ পর্যন্ত করা হচ্ছে না অভিযোগ রাজ্য উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের একাংশ প্রশাসনিক আধিকারিকের অঙ্গুলি হেলনে এই পরিণতি ফেডারেশনের রক্তদান শিবির শনিবার 
ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের সদর মহকুমা ভিত্তিক রক্তদান শিবির আগামী চব্বিশ নভেম্বর ফেডারেশনের জ্যাকসন গেইট স্থিত কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে এদিন সকাল এগারোটায় শিবিরের উদ্বোধন করবেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মন সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজস্ব মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বিধায়ক আশিস সাহা বিধায়ক তথা পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী টিআরটিসির চেয়ারম্যান দীপক মজুমদার প্রমুখ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন ফেডারেশনের সভাপতি শান্তি রঞ্জন দেবনাথ এই অনুষ্ঠানকে সর্বাত্মক সফল করে তোলার লক্ষ্যে পাঁচটি সাব কমিটি গঠন করা হয় এবং প্রতিটি কমিটির আহ্বায়ক ও যুগ্ম আহ্বায়ক মনোনীত করা হয় কমিটি সমূহ হচ্ছে যথাক্রমে প্রচার ও মঞ্চসজ্জা অভ্যর্থনা পরিবহন ডোনার রিফ্রেশমেন্ট ও ও ডোনার ম্যানেজমেন্ট কমিটি সমূহে আহ্বায়করা হচ্ছে যথাক্রমে নারায়ণ চন্দ্র দেব মনমুন চৌধুরী চন্দন মালাকার সুবীর ভট্টাচার্য ও মনোজ কুমার লস্কর এবং মিনাল চক্রবর্তী গতকাল সন্ধ্যায় ফেডারেশনের মহাসচিব সমর রায় সভাপতি শান্তিরঞ্জন দেবনাথ রক্তদান উৎসব কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক সুভাষ সূত্রধর ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব টিজিইএফ ও প্রদীপ ভৌমিক মহাসচিব এটিইএফ এবং সকল আহ্বায়কগণের উপস্থিতিতে উৎসব কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সবাই এই মহতি অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে সদর মহকুমার অন্তর্গত সর্বস্তরের শ্রমিক শিক্ষক কর্মচারী সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে দলমত নির্বিশেষে চব্বিশ নভেম্বর সকাল এগারোটায় ফেডারেশনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য ফেডারেশনের তরফে সমর রায় শান্তিরঞ্জন দেবনাথ সভার সূত্রধর প্রদীপ ভৌমিক ও সঞ্জীব চক্রবর্তী যৌথভাবে আহ্বান জানিয়েছেন বিনা পারিশ্রমিকে কোচিং শিক্ষকের নজির স্থাপন বিনা পারিশ্রমিকের এস এস সির কোচিং দিয়ে চলেছেন মহকুমার মরাছড়া অঞ্চলের কয়েকজন সমাজসেবী এই কোচিং শখের নয় নয় দুই এক মাসের জন্য গত আট বছর ধরে চলছে এই কাজ এখন অব্দি ছাত্রদের মধ্যে চাকরি পেয়েছেন সাতাত্তর জন তালিকায় আছে কর্তৃপক্ষের কাছে মহকুমার সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্যতম পঞ্চায়েত মরাছড়া গ্রামীণ বাজার দ্বাদশ্রেণী বিদ্যালয়ের জন্য পরিচিত আছে এই পঞ্চায়েতের একদিকে ছোট শর্মা অন্যদিকে হালাহালি পঞ্চায়েত চার কিলোমিটার দূরে মহকুমা সদর মরাছড়া ও সংলগ্ন গ্রামগুলিতে পূর্ব বাংলা থেকে আগতদের সংখ্যা ধিক্য তবে হিন্দিভাষী চা শ্রমিকদের বংশধরদের সংখ্যাও কম নয় স্বাভাবিকভাবেই মহকুমা সদরের কাছে হলেও অনগ্রসরতা কিন্তু অনেক বেশি সিডিএম অচল গ্রাহকরা নগদ লেনদেনের সমস্যায় বিপাকে পড়েছেন ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের ব্যাপক অংশের গ্রাহক লেনদেন করতে পারছেন না তারা সমস্যার মূলে রয়েছে যান্ত্রিক গোলযোগ একাংশ ব্যাংক কর্মী আধিকারিকের অসহযোগিতা এক্ষেত্রে বহুলাংশে দায়ী বিশেষত পেনশন প্রাপকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের বিস্তর অভিযোগ রয়েছে গ্রাহকদের বড় অংশ কোনো দিশা খুঁজে পাচ্ছেন না একাংশ গ্রাহকের আবার কোনো ধরনের অসুবিধা হচ্ছে না বলেও খবর গ্রাহকদের দুর্ভোগের কথা অবশ্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মানতে নারাজ তবে কর্তৃপক্ষ মূল সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন স্টেট ব্যাংকে নগদহীন লেনদেনের জন্য তুলনায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় গ্রাহকরাও বিষয়টি প্রায় মেনে নিয়েছেন এ ব্যাংকের গ্রাহকরা টাকা তুলতে সাধারণ এটিএম কাউন্টারেই ব্যবহার করেন টাকা জমা দিতে ব্যবহার করেন নগদ জমা দেওয়ার যন্ত্র সিডিএম মেশিন পাস বইয়ে লেনদেনের সর্বশেষ তথ্য জানতেও ব্যবহার করেন এই যন্ত্র বেশিরভাগ গ্রাহকদের ক্ষেত্রেই এ কথা সত্য আর বিপদ ও মূলত এখানেই মাঝে মধ্যে যন্ত্র বিকল হয় আর সেসব সারাই অথবা প্রতিস্থাপন করতে যথেষ্ট সময় গড়িয়ে যায় তখনই গ্রাহকদের বেশি দুর্ভোগ সইতে হয় গত মাস খানেকের বেশি সময় ধরে অচল বহু যন্ত্র এর মধ্যে রয়েছে এটিএম সিডিএম পাসবুক আপগ্রেডেশন মেশিন ইত্যাদি এটিএম খারাপ হলে তত সমস্যা হয় না কারণ বিকল্প বহু এটিএম রয়েছে পার্শ্ববর্তী এটিএম কাউন্টার থেকে গ্রাহকরা টাকা তুলতে পারেন সিডিএম এবং পাসবুক আপগ্রেডেশন মেশিন তুলনায় কম ব্যাংক ম্যানেজার খুন আটচল্লিশ ঘন্টায় গ্রেপ্তার নেই প্রশ্নের মুখে পুলিশ খুন হবার দুদিন পরও নিহত বন্ধন ব্যাংকের ম্যানেজার জয়দেব সাহার হত্যাকারীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি আরক্ষা প্রশাসন ইতিমধ্যে জানতে পেরেছে খুনিদের সকলের বাড়ি লাটিয়া ছড়াতে প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা যায় মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের জন্যই অসময়ে আততায়ীদের হাতে মরতে হয়েছে জয়দেবকে খুন হওয়া জয়দেব সাহা গুমতি জেলার কাকরাবনের দরিদ্র পরিবারের ছেলে ছিলেন বাবা খোকন সাহা ফুটপাতে রুটি তরকারি বিক্রি করে ছেলেকে লেখাপড়া করিয়েছেন বাড়ির একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি এভাবে খুন হবে তা তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি বন্দন মাইক্রো ফিনান্স এবং ব্যাংকের গোলাঘাটি শাখা এই দুইয়ের দায়িত্বে ছিলেন জয়দেব গ্রামীণ এলাকার মহিলাদের ঋণ দেওয়া এবং ঋণ আদায় করার দায়িত্ব থাকার ফলে বিভিন্ন স্থানে চলে যেতে ভয় পেতেন না বন্ধন ব্যাংকের একটি সূত্রে জানা যায় জয়দেব নির্ভেজাল লোক ছিলেন গত বিশ নভেম্বর চারজন দুটি বাইকে করে লাটিয়াছড়ার গ্রামে এক জনজাতির মেয়ের বিয়েতে যান 
একজন মধ্যে রাখাল নোয়াতিয়া সাথে এই গ্রামের এক মহিলার সাথে নিবিড় সম্পর্ক ছিল সেদিন রাতে রবিচরণ পাড়ায় স্থানীয় জনজাতিভুক্ত পাঁচ সাতজন দুটি মোটরসাইকেল আটক করে সেই মুহূর্তে একটি মোটরসাইকেলের দুই ব্যক্তি অন্য রাস্তা দিয়ে চলে যায় কিন্তু আটক হয়ে যায় জয়দেব এবং রাখাল নোয়াতিয়া স্থানীয় দুর্বৃত্তরা রাখালকে ধরে এক নাগারে মারতে থাকে তখন প্রতিবাদ করে জয়দেব তিনি ভেবেছেন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসেবে এই এলাকার লোক সবাই তাকে চেনে সবাই তাঁর ডাকে সারা দেবে এই বিশ্বাসই কাল হল জয়দেবের স্থানীয় দুর্বৃত্তদের সঙ্গে যখন কথাবার্তা চলছে সেই সময়ে সুযোগ বুঝে রাখাল নোয়াতিয়া পালিয়ে যায় রাত এগারোটায় এক একা থেকে যান রবিচরণ পাড়ার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার কিছু কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল যুবকরা নোয়াতিয়াকে না পেয়ে যাবতীয় ক্ষোভ নিয়ে জয়দেবকে এক নাগারে প্রহার করে রাস্তায় ফেলে দেয় এর অনেক পরে বিশ্রামগঞ্জ থানা খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে আসে সেখান থেকে জিবি হাসপাতালে পাঠানো হয় একটা মানুষকে কতটা নির্মমভাবে আঘাত করলে চিকিৎসার ডাকে সাড়া না দিয়ে তাকে মরতে হয়েছে গোলাঘাটি বাজার এলাকার লোকদের অভিমত হল দিনের বেলায় এ সমস্ত এলাকায় অনুপজাতির লোকরা এখন নিরাপদ নয় সেক্ষেত্রে রাতে যাওয়া মানেই চূড়ান্ত ভুল সিদ্ধান্ত একেবারে মধ্যযুগীয় কায়দায় ব্যাংকে কর্মরত আধিকারিকদের নেমন্তন্ন করে খাইয়ে ফেরার পথে নির্মমভাবে আঘাত করে হত্যা করাকে পরিকল্পিত বলে অনেকে মনে করছেন স্রেফ খুন করার জন্যই বন্ধন ব্যাংকের ম্যানেজার সহ ফিল্ড স্টাফদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে বলে অনেকের বিশ্বাস তবে এরকম একটা জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের পর অপরাধীরা কিভাবে গ্রেপ্তার না হয়ে এখনও গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে সে রহস্য বন্ধন ব্যাংকের কর্মচারী থেকে ব্যবসায়ী কারো বোধগম্য হচ্ছে না This is ABC News, AGT Live.